ഹായ് അലയൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന മട്ടൺ മപ്പാസാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നര കിലോ മട്ടനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം സവാള ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസിലെയാണ് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു എട്ടെണ്ണം അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണമാണ് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നിറം മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഫസ്റ്റ് പാലാണ് കട്ടിപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മട്ടൻ്റെ ഗ്രേവിക്കുള്ള മസാലയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇത് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മട്ടൻ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെന്ത് പോകാൻ ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് മട്ടൻ ഒന്ന് കുക്കാവുന്നുണ്ട് ചുവടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കറിയിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമാണ് എരിവിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഉള്ളി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് റൗണ്ടിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല സവാള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടൻ കുക്കായി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ റൗണ്ടിൽ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്വയറായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചുമന്നമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഇതാണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല നല്ലതുപോലെ മൂത്താലേ ആ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാലാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാകണം ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് മട്ടനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചൂടാക്കിയ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കറി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എരു കുറവാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ പിന്നെ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ മട്ടൻ മപ്പാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം മട്ടൻ മപ്പാസ് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു